হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সিলেটি ইউকে ব্লগার সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অবশ্যই সময়তে আমরা তো বেশ ভালোই আছি আর এই তো সকাল সকাল শুরু করে ফেললাম আমার আজকের ব্লগটিও সকাল বলতে কোন ঘড়িতে বাজে প্রায় এগারোটা আজ সার আব্বু নাস্তা করার পর একটু বাইরে গেছেন আসার সময় ঘরে যেন টুকে টাকি শপিং করে আনছেন তো ওইগুলো এখন আমি অর্গানাইজ করে জায়গা মতো রেখে দেব তার আগে আপনাদের সাথে শেয়ার করি কি কি আনলেন উনি এই তো এখানে ক্লিনিং জেল স্প্রে তারপর অরেঞ্জ জুস মিল্ক ফ্রুটস তারপর ব্রেকফাস্ট আইটেম বিস্কিট ব্রেড ওইগুলো আর কি তো সচরাচর এই শপিংগুলো প্রতি সপ্তাহেই আমাদের ঘরে লাগে বিশেষ করে ব্রেকফাস্টের আইটেম দুধ ফ্রুটস ওইগুলো তারপর ডিম ওই এই এই সব জিনিসগুলো প্রতিদিনের কাজের ব্যবহৃত হয় তার জন্যই মেবি তো যখন যা শেষ হয় আমি সাথে সাথে ফোনের মধ্যে নোট করে রাখি উনি যখন বাইরে শপিং বা কোনো দরকারে যান তখন আমি সাথে সাথে টেক্স করে দিই আসার সময় বাসায় উনি যা যা লাগে তা নিয়ে আসেন প্রথম প্রথম সংসার লাইফে আমার এই কাজগুলো খুবই বোর লাগতো আমি মনে করতাম যে এই কাজগুলো কেন যে আমার উপর পড়ে সাথে সাথে মনে হতো আসমান ভেঙে মাথায় পড়েছে কিভাবে আমি সেগুলো সেটিং করে রাখবো এখন মার্শাল্লাহ খুব এনজয় করে সেইগুলো জায়গা মতো রাখতে পছন্দ করি অর্গানাইজের বিষয়টা আর কি তো অর্গানাইজ আমি মনে করি খুবই একটা এনজয়ের একটা কাজ প্রথম প্রথম যে বুঝবে সে সেটা সব সময় করবে তো প্রথমে আমি সেটা বুঝতাম না তাই আমার সাথে এরকম হয়েছিল তো এখন এই তো সাথে কিছু অনিয়ন আনছে না এখন আমি জায়গা মতো পেঁয়াজগুলোকে রেখে দেব তো পেঁয়াজকে আগে আমি একটু বেছে নিয়েছিলাম পচা যে এগুলো সেগুলো ফেলে দিয়েছি সেই সাথে যেগুলো মধ্যে কিছু দাগ আছে বা সকাল নষ্ট হয়ে যাবে সেগুলো উপর দিকে রাখবো এবং যেগুলো ভালো আছে সেগুলো নিচের দিকে রাখবো একে একে আমি প্রত্যেকটা জিনিস জায়গা মতো রেখে দেব যারা আমার চ্যানেলে নতুন ঘোরাঘুরি করছেন তাদেরকে বলছি প্লিজ অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে ভুলবে না এবং পাশে ছোট্ট বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন তাহলে আমার পরবর্তী ব্লগের নোটিফিকেশান চলে যাবে আপনাদের কাছে এই তো বাজারগুলো আমি অর্গানাইজ করে রেখে দিয়েছি তারপর বাচ্চারা একটু নাড়াছাড়া করে সব কিছু ধরতে চেষ্টা করে তাই বাবলা মোদের হাতটাও একটু ক্লিন করা দরকার তো ওদের হাত ধোয়ার পর এখন ওরা বাবা মেয়ে ছেলে সবাই মিলে বসে টিভি দেখতে ছিল তাই বাবলা মোদেরকে কিছু দেই যেহেতু আলসার আব্বু খুব সকাল ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্টটা করে গেছেন তো এইগুলো উনি আসার সময় আনছিলেন তো এখন আমি ওভেনে গরম করে তারপর ওনাদের দিয়ে দেব ওদেরকে এই তো গরম করা হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকে ছোটো ছোটো টুকরা টুকরা করে খেটে নেব তাতে আলিশা জীবনের জন্য একটু সুবিধা হয় তারাও খেতে পারবে সেই সাথে আলিশার আব্বুর কাজটাও একটু সহজ করে দিলাম আর কি আমি তো যাই হোক এখন ওরা বসে বসে এনজয় করে সেটা খাবে আর আজকে অনেক কাজ আছে আজকে অনেক কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারা আমাকে এত এত সাপোর্ট করতেছেন গত ব্লগের কমেন্টসগুলো পড়ে আমার খুবই ভালো লাগছে সত্যি অনেককে আমি এই ব্যাপারে ভালোভাবে বোঝাতে পারতেছি না সত্যি আপনারা একটু বুঝবেন কারণ এই যে আমি শুদ্ধ ভাষায় ব্লগ স্টার্ট করেছি তার জন্য সবার সুবিধা সবাই বুঝতে পারবে এমন না যত আপনারা শুদ্ধ ভাষা বুঝেন না হয়তো বা আমার মুখ থেকে শুদ্ধ ভাষা শুনতে একটু খারাপ লাগবে তারপর আস্তে আস্তে শুনতে শুনতে ঠিক হয়ে যাবে এবং আমিও বলতে বলতে আমার ওই অ্যাক্সেন্টগুলো সুন্দরভাবে উচ্চারণ আসবে তো প্রথম প্রথম সব কিছুই এইভাবে শুরু হয় মানুষের লাইফে আমি আজকে আমার লাইফের প্রথম স্টার্টিংটা ইউটিউবের জার্নিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তার আগে বলি এই তো এখন গার্ডেনে আসছি আমরা আমি আসছি আলিশার আব্বু আলিশা জীবনকে নিয়ে বসে আছেন ওরা যদি আসতো তাহলে এই তো কোনো কাজই আমি সঠিকভাবে করতে পারতাম না তো এই যে গার্ডেনিং এই গার্ডেনিং আমার লাইফে অনেক কিছু চেঞ্জ করেছে তো এখন আমি আমাদের গার্ডেনের যে লাই পাতা আমরা সিলেটি ভাষায় বলি আর শুধু ভাষায় এটাকে সরিষা পাতা বলে সরিষা পাতা খুব টাটকা আর কি বলবো সারে সারে খুব বেশি গণ আকারে হয়ে গেছে তাই ভাবলাম কিছু জোর সহকারে তুলে ফেলি তাহলে পরবর্তী যে ছোটো ছোটো যেইগুলো আছে এগুলো বেড়ে উঠতে সহায়তা হবে ওদের তো জোর সহকারে তুলে নিলাম আর এই টাটকা পাতাগুলা সত্যি দেখতে খুবই ভালো লাগতেছিল ফুল আসার কারণে ভাবলাম 
যেগুলো প্রথমে ফুল আসছে সেগুলো এখন তুলে নেই তো আজ সরিষা পাতা আমাদের সিলেটে অঞ্চলের যে লাই পাতা চাটনি বা সরিষা পাতা বর্তা যেটাকে বলে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এই তো আমি তুলি সেই পাখি আপনাদের সাথে শেয়ার করি এই গার্ডেনিং আমার লাইফে কি চেঞ্জ করেছে প্রথম যখন আমি ইউটিউবে ফার্স্ট ভিডিও আপলোড দিই তখন আমি আমার দুই হাজার আঠারোর প্রথম আমি যে গার্ডেনিংটা করেছিলাম আমার লাইফে ফার্স্ট গার্ডেনিং অর্থাৎ ইউকে আসার পর প্রথমবারই আমি এই গার্ডেনিং করার পর রেকর্ড করে ইউটিউবে আপলোড দিই তারপর আস্তে আস্তে অনেকেই খুব ভালো রেসপন্স পাই অনেকেই আমাকে বলতেছেন যে আরও আরও ভিডিও শেয়ার করার জন্য তাই আস্তে আস্তে একটা পর একটা ভিডিও দিতে থাকি একটার পর একটা বলতে আমার চাচার গড়ের গার্ডেনের ভিডিও দেই তারপর আর কি দেব কন্টেন্ট খুঁজে পাচ্ছিলাম না তারপর এই তো হঠাৎ আমার মাথায় আইডিয়া আসলো যে ব্লগ দেই তারপর অনেকে পছন্দ করেছেন তারপর থেকেই আমার ইউটিউব জার্নি তো এই তো আলহামদুলিল্লাহ প্রায় দুই বছরের কাছাকাছি চলে গেছে আমার ইউটিউব জার্নিটা তারপরও আপনাদের কাছ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ভালোবাসা পেয়েছি এই তো ইউটিউবে না আসলে এত কিছু বুঝতাম না বা লাইফের অনেক জিনিসগুলো নিজের লাইফেও চেঞ্জ হয়েছে বা এই তো আজ আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি আগের ব্লগুলো দেখলে খুবই হাসি পায় কিন্তু সেটা বড় কথা না যে প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রেই এইটা হয় প্রথম প্রথম সবাই সব কিছু ভালোভাবে ওইভাবে দিতে পারে না জাস্ট ফর এক্সাম্পল আপনাদেরকে দেই যখন আমাদের জন্ম হয়েছে তখন আমরা কিন্তু কিছুই জানতাম না অর্থাৎ মা পেট থেকে কিছুই শেখে আসা হয় না আস্তে আস্তে সব কিছু শেখে নিতে হয় তো এই তো আলহামদুলিল্লাহ আমার এই দুই বছরে অনেক কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমার ইউটিউব লাইফের এই তো এখন আবার আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি নতুনভাবে সব কিছু শুরু করতেছি তো আপনারা সবাই আমাকে সাপোর্ট দিতেছেন এটা হচ্ছে আমার জন্য কি বলবো ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না এটা আমার লাইফের সব থেকে বড়ো পাওয়া আপনাদেরকে পাশে পাচ্ছি এই সময়েও তো এই তো এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আমি সরিষা পাতা চাটনি বা বর্তা বলি আমরা আমরা তো চাটনি বলি বা বর্তাও বলি কেউ কেউ তো বর্তাটা আমি এখন করব বর্তাটা করার জন্য আমি তিন পিস মাছকে আগে ফ্রাইং প্যানে এই তো নর্মালি যেইভাবে বাজা হয় সেইভাবে বেজে নিয়েছি এবং সেই সাথে মাছের কাঁটাগুলো সারিয়ে নিয়েছি এখন মাঝারি সাইজের একটি পেঁয়াজকে খুব ভালোভাবে কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি খেয়াল রাখতে হবে যাতে পেঁয়াজটা খুব ভালোভাবে মিহি হয় এই পর্তাটা আমাদের অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় বিশেষ করে কারো বাসায় যদি দাওয়াত পার্টি করেন তাহলে এই বর্তাটাও অনেকেই রাখেন সেই সাথে আমি তো রাখা ট্রাই করি আগে আগে বেশিরভাগ সময় যখন আলিশা জি প্রাণ ছিল না তখন কোনো দাওয়াত অর্গানাইজ করলে ওইগুলো ট্রাই করতাম রাখার জন্য তো এই তো পেঁয়াজগুলোকে ভালোভাবে আমি মিহি করছি যাতে যখন মুখে দেব তখন আর কাঁচা বাপটা থাকবে না ওইভাবে আর কি একটু বেশি মিহি করতেও হবে তো ওই তো পেঁয়াজ কাটা হয়ে গেছে এখন আমি একটা বাটির মধ্যে পেঁয়াজগুলোকে রাখছি সেই সাথে কিছু শুকনো মরিচকে আমি তাওয়ায় ঠেলে বেজে নিয়েছি এখন আমি খুবই মিহিভাবে এই মরিচগুলোকেও কেটে রাখব সেই সাথে আপনারা চাইলে কাঁচা মরিচও এড করতে পারেন আমি দুইটা কাঁচা মরিচও এড করেছি সাথে যাতে খুব ভালো জাল হয় আর এই বর্তায় যত জাল হয় তত বেশি মজা তো এই তো আমি শুকনো মরিচগুলোকে খাটার পর এখন বাটিতে তেলে নিচ্ছি এখন সরিষা পাতাগুলোকে ভালোভাবে দুয়ে নে নিয়েছিলাম তারপর পানি জড়িয়ে এখন খুব ভালোভাবে চেষ্টা করব যাতে সেটাও খুবই ছোটো ছোটো আকারে কাটতে পারি যতটুকু সম্ভব ছোটো ছোটো অর্থাৎ মিহি করে কাটা যায় ততটুকু চেষ্টা করবেন এবং আমিও সেটা চেষ্টা করতেছিলাম আর যেহেতু এই পাতাগুলা একটু কি বলে সেটাকে এত হেলদি ছিল না পাতার সাইজগুলো খুবই ছোটো ছোটো ছিল সেই সাথে ডাটিগুলো একটু মনে হচ্ছিল শক্ত শক্ত টাইপের তারপরও আমি খুব মিহি করে কেটে দিলাম আর এখন সব পাতাগুলাকে সুন্দরভাবে কেটে নিচ্ছি 
কাটা হয়ে গেছে এখন আমি পাতাগুলোকে একটা আরেকটি বোলের মধ্যে ঢেলে তারপর ভালোভাবে মাখিয়ে অর্থাৎ এই যে পাতার মধ্যে এক্সট্রা পানি আছে সেইগুলো আমাকে বের করতে হবে তাই খুব ভালোভাবে হাতের সাহায্যে ডলে ডলে এই এক্সট্রা পানিগুলোকে বার করতে হবে তো এই তো আমি এখন সেই কাজটি করতেছি আপনারা লক্ষ্য করেন এই তো হাত দিয়ে যখন আমি চেপে ধরবো তখন আস্তে আস্তে পানি পড়বে সবুজ যে পানিগুলো আছে সেগুলো আমি ফেলে দেব ফেলে দিয়ে আমি এখানে অ্যাড করবো এই তো আমি এখানে কিছু ধনে পাতা আর কাঁচা মরিচ কেটে রেখেছি এখন সেগুলোও অ্যাড করব আর এই তো খুবই সিম্পল ওয়েতে আর এক্সট্রা কোনো মশলা লাগবে না শুধু সামান্য লবণ লাগবে তো এই তো আমি যে সরিষা পাতার মধ্যে এক্সট্রা পানিগুলো চেপে চেপে ফেলে দিয়ে শুধু পাতাগুলো অ্যাড করব লাইক ওই রকম হবে এই তো বৈশিষ্ট্য পানিগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমি চিপে তারপর পানিগুলো বের করে শুধু পাতাটুকু ইউজ করেছি সেই সাথে এই কাটা সারানো মাছগুলো এখন আমি অ্যাড করব আর সামান্য পরিমাণ লবণ স্বাদ অনুযায়ী আর কিছুই লাগবে না খুবই সিম্পল এবং খুবই সহজ কিন্তু অনেক ঝামেলা আমার কাছে মনে হয় আমি তেমন সাপোর্ট করি না এটা বলবো না যে খুব সহজে বানানো যায় তো লবণ দিয়ে আমি ভালোভাবে হাতের সাহায্যে মাখিয়ে নেব তো খেতে যে জিনিসটা মজা সেই জিনিসটা সত্যি ঝামেলা হয় তো কষ্ট ছাড়া কোনো কিছুই সাফল্য অর্জন করা যায় না তো সব কিছুর মধ্যেই আমাদের লাইফের অনেক এক্সাম্পল থাকে আমি মনে করি এই তো হয়তো একটু ঝামেলা হয়েছে কিন্তু খেতে অনেক মজা হয়েছে সেই সাথে নিজের গার্ডেনের এই সরিষা পাতা কি যে আলাদা একটা ফিলিংস সেটা আপনারা তো হয়তো বুঝতেই পারছেন কতটা আনন্দ সেটা সেই কাজে ছিল তো প্রথমবারের মতো আমি এই তো আবার গার্ডেন থেকে কিছু কদু পাতা আমরা বা লাউয়ের পা শাক যেটাকে বলে আর সাথে আলু পাতা ওইগুলা পেরে এনেছি এখন আমি এগুলাকে এগুলো দিয়ে শুটকি সিরা করব আমাদের সিলেটের অঞ্চলের খুবই ফেমাস সেই খাবার তো আজ ভাবলাম একটু দেশের স্টাইলে সব কিছু রান্না করি আলসের আব্বু তো বেশ পছন্দ করেন তাই এই তো এখানে ব্যান্ডি এক চার পাঁচটা খেটে নিয়েছি সাথে আলু এখন আলু পাতা আর খদুর যে পাতা বা লাউয়ের পাতা যেটাকে বলে সেটাকে দুয়ে নেব ভালোভাবে দুয়ে পানি জড়িয়ে খেটে রেডি করব রান্না করার জন্য আজ আমি আর কোনো রান্না শেয়ার করব না অলরেডি অনেক লং হয়ে গেছে ব্লগ আর এই রান্নাগুলো অনেকবারই আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি সেই সাথে একটা বাজিও করেছিলাম শুধু এতটুকুই শেয়ার করব যে আজকে লাঞ্চে কি আমরা আয়োজন আমাদের রান্না ছিল তো খুবই সিম্পল এবং দেশের স্টাইলে কিন্তু অসাধারণ অসাধারণ মজাদার এই খাবারগুলো হয়তো বা রুস্ট মাংস বা আরও যে খাবার সেই সব খাবারে এই স্বাদগুলো আমি পেতাম না বা আলিশা রাবু খুব পছন্দ করেন তাই আমি এই খাবারগুলো আজকে রান্না করলাম আর আলিশা রাবু বাসায় আছেন সে উনি তো খুব এনজয় করবেন তো তাই আর কি এই তো আমি সুটকি সিরা বসিয়ে দিয়েছি আর সুটকি সিরা কি বলবো অসম্ভব মজা হয়েছে প্রত্যেকটা কারি সেদিন সেদিনের খুব মজা দেওয়া হয়েছিল তো এই তো আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি আর কিছুই না এই সিম্পল আজকের আমাদের লাঞ্চের আয়োজন দিয়ে দিলাম তারপর রান্না করার পর আমি ফ্রেশ হয়ে গোসল টুসল করে তারপর জুহরের নামাজ আদায় করে আমরা দুজন মিলে এখন বসে খাবারটা খাবো তখন হয়তো গড়িতে ছিল প্রায় তিনটা বা তিনটা দশ পনেরো হবে এইরকম তো আমরা বসে দুজন মিলে খাওয়াটা কমপ্লিট করব আর সেই সাথে অনেক কিছু আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করেছি আজকে ব্লগে আমি জানি আজকে বা এখন আমার কিছু ভুল ত্রুটি হবে সে কথার অ্যাকসেন্ট কোলা যখন আমি বলবো তখন আমার যে আঞ্চলিকতার টানটা আসবে সেটা নিয়ে হয়তো বা অনেকে আসা আসি করছেন আমি বলবো সেটা নিয়ে প্লিজ আপনারা এত কান দেবেন না আপনাদের কানে যদি কোনো কিছু হাস্যকর লাগে সেটা মনে করবেন ইসকে আস্তে আস্তে ও ঠিক করবে সব কিছু ওর ঠিক হয়ে যাবে খুব শীঘ্রই তো এই তো খুবই মজাদার এই সুটকি সিরা আপনাদের আমি জানি যারা সুটকি খেতে খুব পছন্দ করেন আজকের এই খাবার দেখে অনেকের খেতে ইচ্ছে করবে সেই সাথে 
কি বলবো সরিষা পাতা বর্তা আমরা তো লাই পাতা চাটনি বলি আপনাদেরকে বললাম আগেই তো লাই পাতা চাটনি দিয়ে এখন খাবো তারপর একটু আমরা বাইরে গেছিলাম মা মেয়ে মিলে আর সাহেবু বাসায় আছেন বললাম যে আমরা একটু বাইরে থেকে আসি আপনি একটু জিব্রানকে দেখেন তো জিব্রানও সেই সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল তাই বললাম আপনি ওর পাশে শুয়ে পড়েন আমরা একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য এবং অবশ্যই মনে করে একটা লাইক দিতে বলবা না ভিডিওতে এবং অবশ্যই কমেন্টস কর বা আপনাদের জরুরি মতামত বা আপনাদের মতামত আমাকে জানাতে বলবা না কেমন লাগলো আমার আজকের ব্লগটি সেটা নিয়েও বলতে পারো বা কোনো কিছু কোয়েকশন তাহলে অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো সবাই ভালো থাকবে কথা হবে পরবর্তী ব্লগে আল্লাহ হাফিজ